acte au chapitre 28. Acte au chapitre 28. Oh, que Dieu nous aide avec tous ces bruits. Acte chapitre 28. Nous prenons le verset 1er au verset 6. Acte au chapitre 28. Le verset 1er au verset 6. La Bible dit ceci. Une fois hors du danger... Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte Et les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé Parce que la pluie tombait et qu'il se faisait très froid Et Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu Une vipère en sortit par les faits de la chaleur et s'attacha à sa main et les barbares virent l'animal suspendu à sa main Et ils se dirent les uns aux autres Assurément cet homme est un meurtrier Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Et après qu'il qu a été sauvé de la mer La Bible dit que Paul secoua l'animal dans le feu Et il ne ressentit aucun mal Et ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. <rire> Alléluia. Je veux que tu dises à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va te parler. Aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui Dieu va te parler. Non, peut-être qu'il ne t'a pas bien entendu du lit. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Amen Dieu va te parler La Bible nous parle ici d'une histoire Je me base de ce texte pour nous donner un message Ce message me concerne Et je suis sûr qu'il te concerne aussi La Bible nous parle d'un homme, Paul Paul qui était un pharisien C'est-à-dire il, il appartenait à cette secte de pharisiens Qui était rigide Cette secte qui était composé des hommes et des femmes qui mettaient l'accent sur la, le formalisme, qui mettaient l'accent sur les apparences, alors que le cœur n'était pas transformé. Et ces pharisiens se constituaient comme un groupe de personnes qui voulaient, euh, euh, qui, 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 je dirais, garder la loi et ils étaient stricts par rapport à la loi et aussi zélés pour les traditions de leur père. Paul a vécu au temps de Jésus. Paul a entendu parler de tout ce que Jésus a fait en Israël Paul a entendu euh, les miracles que le Seigneur a fait au milieu du peuple Paul a, a su, il était au courant de ce que le Messie Ouin avait fait Mais pendant que le Messie était là, aidez-moi avec le son s'il vous plaît Pendant que le Messie était là, Paul ne s'est pas converti Paul au contraire, il a persécuté l'église quand vous lisez dans Actes, quand l'église est née, Paul était parmi, la Bible l'appelait Sol de Tars, il était parmi des personnes qui ont attaqué les chrétiens, qui ont persécuté les saints, qui ont fait du tort à l'église de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur va lui apparaître. Pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, après avoir cautionné le meurtre d'Étienne, Étienne va mourir. Et il va prendre des lettres pour aller jusqu'à Damas Pour arrêter d'autres chrétiens Arrêter d'autres euh, euh, enfants de Dieu Pour les mettre en prison Et pendant qu'il était sur le chemin La Bible déclare qu'une lumière va resplendir depuis le ciel Et Dieu va lui apparaître Nous sommes dans le livre de Actes au chapitre 9 La Bible dit tout à coup il voit une lumière qui vient du ciel Et il entend une voix qui parle en disant Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu Il te sera dû de rejimber en 
de régimber les aiguillons. Et il pose la question au Seigneur, qui es-tu Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Alors voyez-vous, suite à cette rencontre, il a eu un contact sincère avec le Seigneur. Sa vie va être bouleversée. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent parler de Dieu, qui peuvent prêcher la Bible, mais qui sont pharisiens. Qui sont légalistes, qui sont formalistes Mais qui n'ont pas rencontré la vraie lumière L'amour parfait, Dieu Qui est seul capable de toucher un cœur Et de transformer une vie Lorsque Jésus vous touche Vous n'êtes plus jamais la même chose Et je prie que chacun Je prie que quelqu'un puisse rencontrer Jésus Je prie que quelqu'un puisse avoir un contact sincère avec Dieu je prie qu'il n'y ait pas de formalistes des gens qui peuvent venir à la prière par habitude les gens qui peuvent venir adorer Dieu parce que tout le monde vient adorer ou parce que nos parents nous amènent mais parce qu'on a rencontré parce qu'on sait pourquoi on vient on sait pourquoi on sert Dieu parce qu'on l'a vu, parce qu'il a eu une révélation personnelle dans son cœur et dans sa vie frère à partir de la révélation que vous avez de Dieu Votre vie change Votre communion avec Dieu change Votre relation avec Dieu change Vous n'êtes plus comme en prison vous ne, vous ne faites plus les choses par rapport aux autres Mais vous faites les choses par rapport à Dieu C'est l'amour de Dieu dorénavant qui va conditionner votre vie L'amour de Dieu nous presse et Paul, cette rencontre avec Jésus a marqué sa vie Cette rencontre avec Jésus a fait de lui un homme, une personne extraordinaire Je veux dire à quelqu'un ici, si tu as rencontré Jésus Jésus fera de toi une personne extraordinaire Alléluia, Alléluia Paul devient aveugle Dieu va dépêcher un homme du nom de Saül, Sa, euh, euh, plutôt Ananias, acte chapitre 9. Ananias va venir et il va donner une parole prophétique à Paul. Il va prier pour Paul. Et Paul qui était devenu aveugle, la Bible déclare que les écailles vont tomber de ses yeux. Et Paul va voir clair. Et ce Paul va être investi d'une mission. Et la mission d'aller devant les rois, d'aller partout dans le monde entier... Et de prêcher l'évangile C'était ça la mission de Paul Laissez-moi vous dire Si Dieu vous appelle C'est pour une mission Comme je le disais dimanche dernier J'ai parlé de la puissance de l'esprit pour la moisson Dieu ne nous sauve pas Pour que nous soyons assis Pour que nous puissions nous regarder Il nous sauve pour une mission voyez. Et la mission c'est quoi Nous sommes appelés à être des dispensateurs de diverses grâces. Nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle autour de nous. Nous sommes appelés, à, en tant que corps de Christ, à continuer la mission de Jésus sur terre. Autrement dit, le jour de notre conversion, il fallait qu'il nous enlève. Vous êtes d'accord avec moi Puisque Dieu ne nous a pas enlevé, il nous a laissé sur terre, c'est pour que nous puissions continuer un travail, une mission. Bien. Alors, Paul commence la mission et pour la question, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse Voilà la question que tout le monde doit se poser. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur demandent à Dieu, qu'attends-tu de moi Qu est Quelle est ma place Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi sur, Dans cette vie, sur cette terre. Et Dieu lui révèle sa mission et Paul rentre dans le champ. Paul commence à servir Dieu Vous allez voir que la vie de Paul Était remplie d'embûches La vie de Paul était remplie d'obstacles La vie de Paul était remplie De, de confrontations De guerres Il a souffert il a, il a gémi, pourquoi Parce que à cause de la mission à cause du fardeau qu'il portait dans son cœur Le nemi ne l'a pas laissé tranquille je veux dire à quelqu'un que la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient en toi, dans ta vie, fera en sorte que le nemi ne te laissera pas tranquille. Il cherchera par tous les voies et moyens pour t'arrêter, te stopper, t'empêcher d'accomplir le plan que Dieu a pour toi. Je ne dis pas le plan des hommes, je parle du plan de Dieu pour toi. La raison pour laquelle tu dois d'abord savoir tu Dire à Dieu Que veux-tu que je fasse Et une fois qu'il t'aura révélé ce qu'il attend de toi Tu rentres dans cette dynamique Tu rentres dans le plan de Dieu Mais le nemi se lève Amen 
Vous lirez à la maison 2 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Vous lisez euh, 2 Corinthiens chapitre 6. Et puis 2 Corinthiens chapitre 11. Les quatre chapitres que je vous ai donnés, 1 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 6 et 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir que Paul nous parle de toutes ses souffrances, tout ce qu'il a subi comme souffrance, épreuve. Qu'est-ce que c'était difficile nous pensons que suivre Jésus c'est facile C'est faux Si on vous a appris que vous venez à Jésus Vous voulez suivre Jésus que tout sera facile On vous a trompé, on vous a menti Parce que Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi La première chose qu'il doit faire Il doit renoncer à sa vie La deuxième chose Il doit se charger de sa croix Qui est l'image de souffrance Des persécutions liées à l'appel Et suivre Jésus Car le chemin est étroit Le chemin est resserré Et très peu veulent de ce chemin Et Paul le sachant Paul a accepté Paul savait qu'il allait souffrir Paul savait qu'il allait gémir pour que le nom du Seigneur soit connu dans le monde entier. Je veux dire à une personne, si tu es appelé à servir Dieu, ne sois pas déçu, ne sois pas découragé toutes les fois où les épreuves se lèvent dans ta vie. Ça fait partie du lot de ta mission. Parce que celui qui est derrière ça, c'est le diable. Est-ce que tout le monde me suit jusque là Paul répond à l'appel. Paul, il part. Il part de, de lieu en lieu. Il prêche Jésus. De lieu en lieu, de nation en nation. Et si vous lisez dans Acte chapitre 20, 20, vous allez voir que Paul sera arrêté. Paul sera arrêté. Avant qu'il ne soit arrêté, il y a eu un prophète, Agabus, qui vient vers Paul. Il lui dit par l'esprit, il prophétise par l'esprit. Il prend sa ceinture, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, l'Esprit de Dieu me dit qu'il sera arrêté et on le tuera. Et quand les gens ont appris cela, les frères ont appris que Paul allait être arrêté et qu'il allait mourir, vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont supplié Paul, s'il te plaît, n'y va pas. Mais j'aime la parole que Paul, la réponse de Paul. Paul dit, écoutez, excusez-moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour la cause de l'évangile. Je suis prêt non seulement à être attaché, lié, ligoté comme un malfaiteur, mais aussi à mourir. Regardez la dimension de foi que cet homme avait vis-à-vis -vis de son Dieu. Prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Et dimanche dernier, je vous ai dit, Jésus a dit, vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu suit venant sur vous et vous serez mes témoins. Et que le mot témoin signifie littéralement martyr. Martyr. Vous avez la notion de la souffrance. Si vous n'êtes pas armé de la pensée de souffrir pour le nom de Jésus, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le royaume des cieux. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Paul continue. Il continue sa marche, on l'arrête. On va l'arrêter, il sera enchaîné. Pour arriver dans l'épisode dont je vais vous parler, Paul sera embarqué dans une barque, dans un bateau, allant se compa euh, comparaître devant les autorités de ce monde. Et le bateau va connaître le naufrage. Pendant 14 jours, Paul et tous ceux qui étaient avec lui vont, ne vont même pas voir le soleil. Pendant 14 jours, tellement qu'il y avait la tempête. Il y a une tempête qui va se lever dans la mer. Pendant 14 jours, ils n'ont pas eu de quoi manger. Paul parle de ses souffrances. Il dit, il dit là, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas la nudité. Ce ne sont pas les choses présentes. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parce qu'il a connu ces choses. Alléluia. Alléluia. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu la souffrance. Et le bateau fait menacer de, 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 de sombrer. Le bateau allait, vers ce, allait, 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 allait se casser, se briser. Mais un ange lui apparaît dans la nuit et, et, et lui dit, Paul ne t'inquiète pas. 
Parce que personne ne mourra. Je suis venu dire à une personne, parce qu'il y a une mission que Dieu t'a accordée, Dieu t'a donnée, sache que quoi que le nomi fasse, la mort ne t'atteindra jamais. Les problèmes vont arriver, la tempête va se lever dans la mer, le bateau va sembler, va même jusqu'à chavirer, mais toi tu ne mourras pas. C'est le bateau qui sera cassé, mais toi tu ne seras pas atteint à cause de la mission. Et c'est ce qui s'est passé. 14 jours après, prenez avec moi acte chapitre 27, acte chapitre 27, prenons rapidement le verset 21 au verset 25. La Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant debout au milieu d'eux et leur dit, ô oh hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Et je suis venu exhorter quelqu'un aujourd'hui à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que de celle du navire. Aucun homme ne sera touché, atteint, sauf le matériel, sauf le bateau qui va se casser. Et il dit quoi Il dit au verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il me sera fait comme il m'a été dit. » Alléluia. Suivez-moi. Hein? Il me sera fait comme il m'a été dit. Donc Dieu envoie un ange pour parler à Paul pendant ce temps de naufrage. Vous savez, il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments d'épreuve où même le, la consolation des hommes ne suffit pas. On a besoin de quelque chose de surnaturel. On a besoin de voir même un ange, que Dieu envoie un ange pour parler à ton cœur. Quand Jésus était à Gestimane, face à la souffrance, face à la croix auquel, à laquelle il devait faire face, Jésus-Christ a prié. Il était seul au point où sa sueur a été transformée en grumeau de sang. La Bible dit, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Il y a des moments où tu as besoin d'un ange. Et il y a des moments où les épreuves peuvent être difficiles. Le combat peut être difficile. Tu as besoin d'un ange de Dieu pour te fortifier. Et Dieu envoie l'ange auprès de Paul pour le fortifier, pour lui dire, ne crains point, tu ne mourras pas. Et je suis venu dire à l'église cette résurrection, ne crains point parce que tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Qui t'a dit que tu allais mourir? Qui t'a dit que l'épreuve que tu es en train de traverser va te conduire à la mort? Si le diable savait que cette épreuve était pour t'amener à l'élévation, il ne t'amènerait pas cette épreuve. Si le bourreau de Shadrach, Meshach, Abednego savait à l'avance que le feu chauffait cette fois plus, allait le tuer et que... Dieu allait se manifester au milieu du feu, il n'allait pas le faire. Vous ne vous êtes jamais posé la question On jette dans le feu trois hommes liés, mais il ne voit quatre personnes sans lien. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un que l'épreuve, elle peut être difficile pour toi, mais il y a la quatrième personne qui est avec toi. Et c'est cette personne à qui tu dois t'attacher. Il ne va pas enlever l'épreuve, mais il va traverser l'épreuve avec toi. Il va traverser l'épreuve avec toi. Et tu en sortiras victorieux. Je disais vendredi ici que le, le Seigneur dit dans le psaume 23, « Quand je marcherai, » plutôt David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Cela signifie quoi Dieu n'a pas dit qu'il va enlever la vallée. La vallée de l'homme de la mort ne sera jamais ôtée. Tu vas traverser, mais sauf que tu traverseras avec lui. Il dit, je serai, je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous lisez la suite, le verset 26, la Bible dit, nous devons échouer sur l'île. Et la quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés dans la Driatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de, de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, 
ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Regardez le verset 34. Le jour venu, nous reconnus, ils ne reconnurent point la terre, mais ils n'aperçurent pas un golfe dans une plage. Et ils résolurent d'y pousser le navire et s'ils le pouvaient, ils délièrent des encres pour les laisser aller dans la mer. Ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail et ils mirent le voile, plutôt la voile euh, d'Artimon et se dirigèrent vers le navire. Et ils racontèrent. Et ils rencontrèrent, pardon, une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue et s'étant engagé, resta immobile tandis que la poupe se brisait par violence, par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'entre eux n'échappent à la nage. Mais le centenier qui voulut sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Est-ce que vous lisez avec moi? Lisez avec moi, sinon vous n'allez pas comprendre. La Bible nous dit ici que parce que Paul était lié, Paul était enchaîné dans la prison, dans, 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 dans cette barque. Quand les gens ont vu cela, les soldats ont vu cela, ils ont dit non. Nous allons les tuer pour que personne n'échappe. Les gens vont former des complots pour te tuer. Mais il y aura toujours une personne que Dieu va susciter au milieu d'eux pour t'épargner la vie. Alléluia. Les frères de Joseph étaient dans le même accord pour que Joseph meure. Mais Dieu a touché l'un de pour dire non, c'est quand même notre frère, ne le tuons pas. Donc je veux te dire qu'au milieu de tes ennemis, tu auras un ami. Au milieu des gens qui t'attaquent, Dieu va susciter quelqu'un qui va te dire non, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ma force. Ça, c'est ma joie. Au milieu de tous nos ennemis, Dieu suscite toujours une personne qui aura compassion de toi. Ne pense pas que tout le monde te hait. Tu y as aussi des gens qui t'aiment. Amen. Et voilà comment la vie de Paul a été épargnée. Et la vie de tous ceux qui étaient avec lui. Alors, suivez. Nous arrivons maintenant au verset 28. Là, je vous ai donné un peu le parcours de Paul. La Bible dit, une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Une fois sorti du danger, Paul, avec ses, tous ceux qui étaient avec eux, ils vont reconnaître qu'ils étaient arrivés à Malte. Malte, c'est une île ici en Europe. Donc, ils avaient quitté vers la Crète. Ça, c'était le troisième voyage de Paul. Et ils arrivent à Malte. Alors, le verset 2. La Bible dit que les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il se faisait très froid. Dis à ton ami des barbares. Tu vas arriver dans des endroits où tu vas trouver des barbares. Et à l'époque, les barbares étaient considérés comme des personnes qui étaient un peu inhumains, des gens d'une grande cruauté, des gens sans cœur. C'était des personnes qui ne comprenaient pas la langue grecque, voyez, et qui ne parlaient pas non plus le grec, parce qu'à l'époque, c'était l'empire le, le, grec qui, qui dominait, cet empire helléniste. Et je veux ressortir juste un caractère de ce côté barbare. Donc les barbares ici, c'est des gens qui vont non t'accueillir avec joie. C'est des gens qui vont t'observer. C'est des personnes qui vont te regarder de près. Les barbares savaient que ces gens qui sont sortis de l'eau viennent de saper un danger. Ils le savaient. Donc ils se sont posés la question, comment les gens peuvent voyager Et puis ils arrivent là, tout se perd, le bateau se perd. Ça veut dire qu'ils ont, il y a forcément un problème. Vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie. On veut toujours penser que c'est parce qu'on a péché. Tous les problèmes ne viennent pas du péché. Il y a des problèmes qui viennent du péché. Parce que tu as péché, tu vis les conséquences du péché. Mais tous les problèmes que nous vivons n'ont pas pour origine le péché. Il y a des problèmes voulus par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a des babas qui sont là. Il y a des gens qui t'observent. Peut-être que tu le vois, peut-être que tu ne le vois pas. Ils sont en train de regarder les, la progression. Paul était pharisien, il était aussi un observateur, comme un barbare. 
Mais là, il s'est converti, il ne savait pas qu'il avait aussi des gens qui l'observaient. Tu as des gens qui te regardent, qui regardent comment tu marches, qui regardent ta vie, qui te scrutent, qui te, qui te passent comme dans, hein, dans un, un scanner. Ils regardent tout. Et je veux dire à quelqu'un, il faut bénir Dieu pour ces telles personnes. Ils sont importants. Laissez-moi vous dire que tout le monde est important. Même le diable est important. Ah non, tu ne vas pas dire Amen. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est un hérétique. Non. S'il n'y avait pas le diable, Jésus ne serait pas crucifié. Donc, deux fois, Dieu permet que le diable nous attaque. Tout simplement pour qu'on prie. Non, vous ne me répondez même pas. Vous dites même pas Amen. Donc, Dieu va permettre que les problèmes arrivent pour que tu réalises que non, là j'ai besoin de Dieu. Donc, même le diable est un serviteur de Dieu. Je ne parle pas serviteur de Dieu qui est sauvé, non. Mais il est au service de Dieu. Tout, toute personne qui est au service de Dieu est serviteur. Mais il n'a pas le salut, il n'est pas sauvé. Amen ou pas? Ah, aide-moi à dire Amen. Non, je suis, je, je suis comme excité par cette parole. Il y a des barbares qui sont en train de m'observer. Qui regarde où est-ce que je mets le pied À gauche ou à droite Mais je bénis Dieu pour tous ces barbares. Parce que moi, je vais arriver à destination. Le problème, c'est la destination. Le problème, ce n'est pas ce qu'il y a autour. Même Dieu a dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais regarde devant. Ma bénédiction est devant. Ma promesse est devant. La prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et on nous a dit ici que la prophétie a des pieds, elle marche. Donc elle marche, elle est juste devant toi. Avance, tu vas l'attraper. Mais si tu commences à regarder les barbares, les barbares ce sont des gens qui vont parler. Les gens vont dire à Élisée, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé Il dit, je le sais, très à vous. Donc on ne doit pas laisser les barbares parler. Il ne faut pas trop écouter les barbares. Tu vas être dans la distraction. Écoute la voix de Dieu et fais la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Amen. Amen. Et les barbares étaient là. La Bible dit, parce qu'il faisait froid, ils vont, ils vont donner, ils vont montrer une forme de gentillesse. Attention, ce n'est pas tout ce qui est gentil qui est amour. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour ne critique pas. L'amour n'attaque pas. L'amour supporte. L'amour se rejouit de la vérité. L'amour, c'est vraiment Dieu. <rire> Alléluia. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais Alléluia. Ils vont mettre un feu, dit non, vous avez, vous avez froid. On va vous mettre un petit chauffage naturel. Ils mettent un grand feu. Hein, le feu, un, un, un soi-disant réveil. Le réveil est là, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et le problème, c'est que le feu commençait à s'éteindre. Il y a un moment où quand il n'y a pas de renouvellement, quand on ne met plus le feu, dans le, le bois dans le feu, le feu commence à s'éteindre. Paul remarque, il dit maintenant, il y a un feu, le feu commence à s'éteindre, qu'est-ce que je dois faire Paul part et il prend des bois qui étaient morts. La Bible dit, il prend un tas de broussailles et il amène pour attiser le feu. Et je veux te dire, parce que le feu va être attisé, des choses vont commencer à se passer. Quand tout est calme, tu ne vois pas que l'adversaire est là. Mais c'est quand tu commences à te déranger, c'est là que tu vois à quel point tu es important. Quelqu'un ne m'a pas compris. Aide-moi Seigneur à passer ce message. Je dis à Dieu, aide-moi. Je dis, Paul amène le bois. Et pendant qu'il pose le, ce, ce tas de boussins dans le feu, la Bible dit le feu de la chaleur. Or, oh, la, 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 le feu pour nous représente la gloire de Dieu aussi. Le feu, c'est aussi la prière. Quand tu pries, il y a comme le feu. Vous ne vous êtes jamais posé la question moi, en tout cas, c'était ma question. Pourquoi quand j'étais dans le monde, je n'avais même pas entendu parler des démons Mais moi, quand je suis venu à Jésus, à force de prière, je fais un jeûne de 40 jours. Et le 35e jour de mon jeûne, j'étais seul dans mon appartement. À l'époque, j'étais encore célibataire. Je tombe et je commence à vomir. Les démons commencent. J'étais seul. Les démons sortent. Ah Je vomissais, je vomissais. Mais j'ai dit, mais ces choses étaient en moi, mais je ne savais pas. 
Donc il y a des choses qui sont enfouies en nous, mais qu'on ne sait pas. Mais il faut que le feu soit allumé. Le feu de la prière était allumé. Les démons ne pouvaient plus supporter. Sans que personne ne pose la main, le démon même dit, nous partons. <rire> Je veux dire que tu peux faire ton auto-délivrance seul. Amen. Jésus de Nazareth. Les démons sont partis. Paul amène le, le, le bois, il le met au feu et par la Bible dit, par le feu du feu, qu'est-ce qui s'est passé? Une vipère est sortie. Notez bien une vipère. Alors je veux, je veux insister sur ça parce que c'est très important. Une vipère, notez bien la vipère. Il y a eu deux choses. La première chose, la vipère est sortie, la vipère l'a mordu et la vipère s'est attachée à sa main. Pourquoi cette vipère Déjà, c'est quoi la vipère Une vipère, c'est un serpent venimeux. Qu'on appelle au vivipare, qui a une tête triangulaire, a une queue courte et qui a des crochets percés. On le retrouve en général en Europe. Et aussi en Afrique. Une vipère est un serpent. Mais, c'est parmi la classe des serpents venimeux. C'est-à-dire, qui injecte du venin vous comprenez Tous les serpents ne sont pas venimeux. voyez Mais la vipère, particulièrement, c'est un serpent venimeux. Ok Et quand il vous pique, quand il vous mord, il vous transmet ce qu'on appelle le venin. Et on distinguait deux types de, 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 de vipères. La péliade et la spique. Vous allez voir dans les aïeux, on nous parle de la spique. Tu fouleras la spique. C'était des serpents brûlants. Des serpents dangereux. Quand ils vous piquaient, on, au bout de quelques secondes, vous, 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 là, où, là où on vous pique, ça offre, vous tombez et puis vous tomberez de mort. Amen. Le venin du, 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 de, de la vipère, lorsqu'il rentre dans votre sang, aussitôt vous, vous êtes enflé. Aussitôt, je dis bien. Et quelques minutes après, vous tombez, vous mourrez. C'est les serpents les plus dangereux. Mais quand j'observe cette parole, la Bible me dit que la vipère est sortie, Pax, elle mord Paul. Paul est mordu par la vipère. Aïe, ça fait mal. Paul a reçu automatiquement le venin. Mais Paul n'est pas mort. Come on. Le venin est entré dans la vie de Paul, dans le sang, et ça monte vite. Ça s'est caché à la main. La main n'est pas loin du cœur. Et paille. Paul n'est pas mort. Qu'est-ce que Paul fait? Paul secoue la vipère dans le feu. C'est des choses magnifiques. Mes amis, mes frères, mes soeurs. Paul pouvait mourir à l'instant. Mais Paul avait foi dans un Dieu grand et glorieux. Est-ce que tu me suis? Paul pouvait mourir aussitôt. Mais parce que Paul avait foi en Dieu, il savait que rien ne pouvait lui arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Et parmi les miracles que Jésus a dit, dans Marc 16, il dit, dans Marc 16, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. Paul mordu. Et non seulement la vipère, le mort, la vipère s'attache à la main de Paul. Notez ça comme ça. On va revenir tout à l'heure. Regardez le verset 3. Le verset 4. Quand les barbares virent que l'animal était suspendu à sa main, ils ont dit quoi? Et le chrétien, lisez avec moi, nous sommes, nous sommes dans la présence de Dieu. Il a dit quoi? Où sont vos bibles? Ouh là là, vous, vous, vous me décevez. On vient pour écouter la parole de Dieu, je ne viens pas faire du show. Je ne vais pas vous exhiber quoi que ce soit. Il faut que vous ameniez vos Bibles, qu'on lise ensemble la Bible. C'est écrit dans la Bible. 
Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec celui qui a votre Bible. Le verset 4, il est dit quoi Je n'entends pas. Il est dit quoi Assurément, cet homme était un meurtrier, un assassin. Les gens vont donner des conclusions à ta vie. Parce que non seulement la, le, 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 la, la mère n'a pas pu le tuer, voici encore un deuxième problème. La vipère qui s'attache à sa mère. Assurément, certainement, ne vous avons pas dit que cette fille, c'était une prostituée. On vous N'est-ce pas qu'on vous a dit que cet homme est un assassin, est un meurtrier les gens parleront toujours. Il y a des barbares qui sont là, qui ne font que observer votre vie pour parler. Mais toi, ne te laisse pas affecter par les barbares. Toi, tu dois regarder à celui qui t'a appelé. Autrement dit, tu ne peux pas empêcher la présence de barbares. Tu ne peux pas empêcher que les barbares parlent. Mais au moins, tu peux empêcher que les paroles des barbares t'affectent. Non, j'ai l'impression que le message ne passe pas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça ne passe pas. Je dis Paul mordu par la vipère. Les gens sont autour et l'observent. Ah, cette fille-là, ah, cette femme-là, si elle a ce problème, si elle a encore ce problème, c'est parce qu'elle a péché. S'il est stérile, c'est parce qu'il a eu trop de, trop de garçons dans le monde, alors que ce n'est pas vrai. Parce S'il a ce problème, parce que, parce que, parce que, les gens sont là toujours pour faire des commentaires. Et je veux dire que tu n'es pas là pour regarder tous les commentaires des gens. Parce que les mêmes gens qui peuvent parler en mal, demain ils parleront en bien. L'avantage, c'est que L'homme change. Ah, je veux dire, l'avantage, c'est que l'homme change. L'homme ne reste pas statique. Il peut dire aujourd'hui des mauvaises choses sur toi, mais demain, il va venir, il va changer de langage. Seul Dieu ne change pas. Alléluia. Ne regarde pas ce que les gens m'ont dit, qu'est-ce que les gens disent de moi. Ne tombe pas dans ce piège-là. Qu'est-ce que les gens disent de moi Qu'est-ce que les gens pensent de moi Non, je veux plutôt dire, qu'est-ce que Dieu dit de moi Qu'est-ce que Dieu pense de moi Et beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas que le diable a mis des barbares autour de leur vie qui sont là même dans l'église, il peut y avoir des barbares. Des gens qui ont avec des visions, des prophéties pour pouvoir te stopper dans ta marche. Pour pouvoir parler de ta vie Des gens qui peuvent être là Pour vouloir te décourager Pour dire non, celui-ci c'est un, un, un ceci Celle-là est ceci, celui-là Avec un esprit de jugement Dieu n'est pas venu nous juger Assurément cette femme c'est une prostituée Assurément cet homme c'est un meurtrier Ça c'est les barbares Ils ont dit parce qu'ils ont constaté L'homme parle en fonction de ce qu'il voit L'homme regarde aux apparences Mais Dieu lui voit le cœur Est-ce que tu me suis Bien. Et continue en disant, nous sommes toujours au verset 28. Et assurément, cet homme était un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il était sauvé de la mer. Paul a fait juste une chose. Paul n'a pas regardé ce que les gens ont dit. Paul n'a fait que secouer. Je veux que tu fasses comme ça avec moi, secoue. Comme ça. Alléluia. Fais avec moi comme ça. Secoue. Je dis, je secoue le serpent. Dis, je secoue le serpent. Je secoue la vipère. C'est tout ce que tu vas faire. Dieu ne te dit pas comment ça te justifier. Non, vous savez, moi, on, on m'accuse forcément. Non, moi, je n'ai rien fait. De toute façon, même si tu te justifies, ce n'est pas tout le monde qui va te croire. Laisse Dieu te justifier. La Bible dit dans Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Ah, que Dieu justifie une personne aujourd'hui. Que Dieu justifie une personne qui souffre. Que Dieu justifie un enfant qui est en train d'être persécuté. Paul n'a fait que secouer. Il a secoué, mais le venin était entré. Je me suis posé la question, mais pourquoi Paul n'est pas mort? Qui peut me répondre? Pourquoi Paul n'est pas mort? Paul n'est pas mort tout simplement parce qu'il avait un antidote. Paul n'est pas mort parce qu'il avait un contrepoison dans son sang. 
Paul n'est pas mort parce que quelqu'un était mort à sa place à la croix. Tu ne m'as pas compris. Paul n'est pas mort parce que dans Nombre chapitre 21, lorsque les serpents sont venus mordre les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein, place-le sur une perche, quiconque regardera ce serpent, il ne mourra pas. Ah! Mets-moi un peu la musique là. Oh! Je dis, Paul n'est pas mort pas parce qu'il était spécial. Paul n'est pas mort parce qu'il avait la foi en quelqu'un qui est spécial. C'est pas pareil. Tu n'es pas spécial, mais tu as foi. Tu dois avoir foi en quelqu'un qui est spécial. Non, tu ne m'as pas encore compris. Les enfants d'Israël ont été mordus. Nombre 21, il y a eu des serpents qui sont venus les mordre. Quand les serpents les ont mordus, ils ont commencé à mourir. Les gens ont commencé à les accuser. Les hommes ne vous pardonneront jamais. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Vous savez, quand David est tombé, quand David est tombé dans le péché, David de, de, du domaine de nos dénombrement, Dieu lui a demandé de choisir trois fléaux. David a dit non, je préfère tomber entre les mains de Dieu que entre les mains des hommes. Un Dieu quand il te pardonne, il oublie. Mais quand un homme, tu fais, oh mon Dieu, les hommes ont du mal à pardonner. Mais je veux dire, quel que soit le mal que tu avais fait, quel que soit le péché que tu avais fait, quel que soit le fait que tu sois pharisé dans le passé, à partir du moment où tu as eu la révélation de Jésus, ta vie passée est passée. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à quelqu'un, dans ta vie et dans ton sang, il y a quelque chose de nouveau. Il y a le sang nouveau. C'est le sang de Jésus qui coule au travers de tes veines. Et le sang de Jésus annule tout ce qui est venin, poison du diable. Oh mon Dieu, je dis quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis le sang de Jésus annule le venin que le diable a inoculé. Il y a des serpents. Il y a des serpents de pharisiens. Il y a des serpents avec le venin de mauvaises paroles. Il y a des fausses accusations. Il y a des mauvaises choses qui font en sorte que ton cœur est affecté. Tu n'arrives plus à avancer avec Dieu. Ça, c'est ce que les hommes font. Ça, c'est ce que les serpents font. Mais je veux dire, le serpent de rein a été posé sur une perche. La Bible dit, dans Jean 3, verset 14 à 15, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il y a des serpents venimeux dans ta famille, des sorciers qui veulent détruire le projet, qui veulent tuer vos enfants, qui vous attaquent. Mais je veux te dire, ce n'est pas parce que ces sorciers sont nombreux, mais celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Mon Dieu, laisse qu'aujourd'hui la vie soit secouée. Laisse qu'aujourd'hui que tu ne ressentes aucun mal. Les gens vont t'observer. Ils vont dire Ah, Yako, ah, malheur à lui, malheur à elle. Mais je veux dire à quelqu'un le malheur atteint souvent les juste, mais l'éternel l'en délivrera toujours. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, nous délivrera toujours de tous les malheurs. Le problème, ce n'est pas de te retrouver dans la force lion. Le problème, c'est qui est avec toi dans la force lion. Le problème, ce n'est pas les lions autour de toi. Mais le problème, c'est d'avoir Dieu qui va changer la chose. Tu as un antidote. Tu as un contre-poison. Le sang de Jésus a effacé toute condamnation. Le diable est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse devant les hommes. Mais Dieu est venu nous justifier. Dieu ne te condamne pas. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je veux dire que Jésus ne te condamne pas. Au contraire, Jésus te dit, va et ne pêche plus. Jésus te dit, tu es important. Jésus te dit que tu es un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître et propre à toute bonne œuvre. Au 
au Père Jésus vient, te divise de terre que tu étais. Il te transforme, il te lave, il te parfume. Et il fait de toi un vase d'honneur. Il fait de toi une habitation de Dieu en esprit. Tu dégages le parfum de Jésus. Partout où tu passes, on peut savoir que un enfant de Dieu est passé par là. Parce que tu laisses les marques dans le feu. Parce que quelque part, nous savons que la cendre, par la cendre que le feu est passé. Mais tu es une flamme de feu, comme Paul. La vipère t'a mordu, mais tu ne mourras pas. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens, les barbares, ils étaient en train de regarder. Ils ont dit, mais non, nous avons envoyé des démons pour amener la maladie. Mais comment ça se fait qu'elle ne meurt pas Comment ça se fait qu'elle ne meurt pas Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons fait des vidéos contre lui. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Comment ça se fait qu'il ne meurt pas Ils vont attendre longtemps. Je veux dire à quelqu'un, le temps est un facteur de justification. Aidez-moi s'il vous plaît avec le micro. Je veux dire à quelqu'un, le temps est un facteur important dans la justification. Nous, nous avons tendance à vouloir la justification tout de suite. Quelqu'un m'a fait du mal. Je veux que Dieu me punisse aussi aujourd'hui. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et je veux dire à ceux de résurrection, je veux dire à tous les enfants de Dieu aujourd'hui, et je vous parle prophétiquement, encore un peu de temps. Les gens qui ont parlé mal, ils changeront de langage. Ah, bah, 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 bah. Oh, quand on voit son dos, je dis que les gens qui ont parlé mal, il mourra, elle mourra, il ne réussira pas, il n'aura pas d'enfant, ils vont changer de langage, ils viendront dire, nous nous sommes trompés. Et là, ce mec va dire, nous nous sommes trompés, il va dire que non, tu es bizarre, tu es un dieu. Paul a été appelé Dieu, et je vais dire à quelqu'un, tu es un dieu aussi. Je veux dire à quelqu'un, tu es un dieu. Tu es un dieu au-dessus du serpent. Là, tu es dieu au-dessus des problèmes. Dieu t'a donné la domination. Tu es l'homme pour que tu te fasses garde à lui. Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de terre vers les hommes. Mais tu l'as couronné de gloire, de puissance et de magnificence. Il y a des gens que Dieu couronne de gloire et de magnificence. Les gens viendront et ils changeront de langue. Je te dis la vérité de la part de l'Esprit de Dieu. Je sens ce qu'il Les mêmes qui t'ont accusé, je sens les mêmes qui viendront dire Je m'étais trompé. Alléluia. Alléluia. Dis je sais tout la vie je secoue la vipère. Non, dis je secoue la vipère. Dis je secoue la vipère. Dis les barbares. Les barbares. Pour changer le langage. Et après avoir changé le langage. Le, la, la même main qui t'a mordu par la vipère. C'est la même main qui est partie prier pour des malades. Et les malades étaient guéris. <rire> je dis le même problème qui t'arrive. C'est pas le même problème que Dieu va te lever. Dieu ne te lèvera pas en dehors de là où t'as mis. C'est là où tu as été humilié. C'est le même endroit que Dieu va te lever. <rire> ne fuis pas. Non, je m'en vais au Canada. Fuis. Tu n'as pas besoin de fuir. Au même endroit où tu as été écrasé, humilié, c'est au même endroit où Dieu, ce n'est pas toi, mais Dieu viendra sur la La Bible dit parce qu'il est mort, il a connu la mort jusqu'à la mort de la croix. Dieu, là, souverainement, est levé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que tout le monde peut acclamer ce nom Il a reçu le nom qui était souverainement élevé. Dessus de tous les noms. Reste debout. Reste debout. Tu vas lire avec moi. Nombre. Nombre chapitre 23. Verset 19 à 24. Nombre. Chapitre 19 et 23. Chapitre 23. Verset 19. Au verset 24. Ça, c'est une parole pour toi. Oh, ma soeur. Dieu est un puissant héros. Dieu est une tour forte. La Bible dit, 
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je m'arrête un peu là. Tu as une mission. Tant que ta mission n'est pas finie, Dieu ne ment pas. Je dis tant que ta mission n'est pas finie, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Femme, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je l'ai béni et je ne révoquerai point. Tu as la bénédiction avec toi. Alléluia. Tu as la bénédiction avec toi. Et il continue, je ne perçois je perce point d'iniquité en Jacob. Il n'y a point d'injustice en Israël. L'éternel, son Dieu, est avec lui, oh mon Dieu. L'éternel, son Dieu, est avec toi. Il est avec Israël. Il est son roi et l'objet de son allégresse. Dieu est le fait sorti d'Égypte. Il est pour eux la pomme, la vigueur du buffle. Regardez le verset 23. L'enchantement. L'enchantement vient des sorciers. L'enchantement vient des serpents. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué. Je viens proclamer aujourd'hui. Autant marqué par Dieu, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de quelle est l'œuvre de l'éternel attends ton Dieu très fort acclame le très fort acclame le très fort très fort, très fort je suis dans la victoire. Lève la main qui a été mordue. Je, je suis dans la victoire. Confesse-le, je suis dans la victoire. Je triompherai. Je triompherai. J'avancerai. Je percerai. J'irai de l'avant. Au nom de Jésus. Et je secours une dame.